Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Abaro Shabai ki shagutum. Amra aske JSC puri khatte dojono. Ekta important, aro ekta important topics neeshi. Shere hoyche mauli pote puri chiti proti o shankit. Amra ashole oneki confusion ne bhogi. Je ei mauli pote ba priti vidhe kato ti mauli pote ase. E gulo ki kihobe prakash kora jai. E gulo ashole amra kihobe likbo. হ্যাঁ এইগুলোর বিভিন্ন স্থায়ী কোণিকা সম্পর্কে আসলে আমরা সবগুলো সম্পর্কে জানব আমরা শুধু আজকে মৌলিক পদার্থের পরিচিতি প্রতীক সংকেত নিয়ে একটু আলোচনা করে নেই সরাসরি টপিকে চলে যাচ্ছি আমরা দেখো যে এখানে এটা মৌলিক পদার্থ যদি বলতে হয় তাহলে আমরা প্রথমে ডেফিনিশনটা জেনে নিই মৌলিক পদার্থ কাকে বলে মৌলিক পদার্থ বলতে বোঝাই যে সকল পদার্থকে ভাঙালে বা ভাঙলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না অর্থাৎ ওই পদার্থের মধ্যে ওই পদার্থের উপাদান ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের উপাদান থাকে না এই বন্ধ আমরা সবাই জেনে থাকব পৃথিবীতে আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের প্রায় একশো আঠারোটি মৌল ইউপ্যাক দ্বারা স্বীকৃত প্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায় পর্দা সারণীর একটা চার্ট করে পাওয়া যায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ এবং সেখানে একশো আঠারোটি মৌলের একটা চার্ট দেওয়া আছে তো আমরা শুরুতেই বলতে যাচ্ছি যে সকল মৌলিক পথ আছে তার মধ্যে আমাদের ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড এইটে আমরা এক থেকে আঠারোটি মৌলিক পথ সম্পর্কে জানলেই আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে সুতরাং আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি যে মৌলিক পথের আসলে নাম প্রতীক এবং সংকেতে তোমরা জেনে থাকবা আসলে মৌলিক পদার্থগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক আগে থেকে এবং অনেক ধরনের ভাষা থেকে এখানে আসছে মূলত তিনটা ভাষা থেকে চলে এসছে একটা হচ্ছে ইংরেজি একটা হচ্ছে ল্যাটিন ভাষা আর একটা হচ্ছে ইংরে আরবি ভাষা হ্যাঁ তাহলে আমরা যা বলছিলাম যে আমরা যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ পাচ্ছি এই মৌলিক পদার্থগুলো আসলে বিভিন্ন ভাষা থেকে এসছে আমরা আসলে তিনটা ভাষাকে এখানে মার্ক করেছি যে কিছু এসছে ইংরেজি ভাষা থেকে কিছু এসছে ল্যাটিন ভাষা আর কিছু এসছে আরবি ভাষা থেকে বেসিক্যালি এখানে ইংরেজি ভাষা থেকে ম্যাক্সিমাম মৌল এসছে ল্যাটিন ভাষা থেকে কিছু মৌল এসছে এবং আরবি ভাষা থেকে মাত্র দুইটা মৌল এসছে একটা হচ্ছে বরুণ আর একটা জার্কোনিয়াম জার্কোনিয়ামটা তোমাদের এই লেভেলে নেই তোমরা পরবর্তী ক্লাসে আসলে জার্কোনিয়াম মৌলটা পাবা দেখো এখানে যে মৌলগুলোকে আমি লিখছি এটা দেখলেই বুঝতে পারবা এই মৌল দেখো প্রথম মৌলটা হাইড্রোজেন লিখা হয়েছে অর্থাৎ পর্দায় সাধারণত এক নম্বর মৌল হিসেবে হাইড্রোজেনকে স্থাপন দেওয়া করা হয়েছে আসলে কারণটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এক আমরা জানি মৌলগুলো যে সাজানো হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা অনুসারে যেমন দেখো যে যার পারমাণবিক সংখ্যা এক বলে হাইড্রোজেন এক নম্বর মৌল পারমাণবিক সংখ্যা দুই বলে হাইড্রোজেন হিলিয়াম দুই নম্বর মৌল পারমাণবিক সংখ্যা যা তিন তার মানে লিথিয়াম তিন নম্বর মৌল এভাবে কিন্তু আমাদের পর্যায়ক্রমিক পারমাণবিক সংখ্যা আকারে মৌলগুলো সাজানো আছে যার ফলে আমরা যদি মৌলগুলো পরপর মুখস্থ করতে পারি পারমাণবিক সংখ্যা আমার আর মুখস্থ করা লাগবে না তাহলে আমরা দেখো যে এই যে হাইড্রোজেনকে বলতেছি এই হাইড্রোজেন কিন্তু আমি ইংরেজি একটা নাম লিখে রাখছি অলরেডি যে হাইড্রোজেনের ইংরেজি যে হাইড্রোজেন এখান থেকে এসছে এর প্রতীক হিসাবে মাত্র একটা ওয়ার্ডকে বা প্রথম অক্ষরকে কাউন্ট করা হয়েছে আসলে ব্যাপারটা কেমন আমরা প্রতীক হিসাবে প্রথম এক অক্ষর দুই অক্ষর বা তিন অক্ষর পর্যন্ত আসলে নিয়ে প্রতীক তৈরি করা হয়েছে আমরা এটা কিন্তু বুঝতেই পারছি সেটা ব্যাপারটা কেমন যে হাইড্রোজেন এর একটা প্রথম অক্ষর থেকে প্রতীক নেওয়া হয়েছে যদি এক অক্ষর নেওয়া হয় তাহলে প্রথমটা ক্যাপিটাল লিটার হয় যদি প্রথম দুই অক্ষর নেওয়া হয় তাহলে প্রথমটা ক্যাপিটাল লিটার পরেরটা স্মল লিটার লেখা হয় যেমন তুমি পরে মূলটাই দেখতে পাবা হিলিয়াম এর প্রতীক হচ্ছে এইস ই অর্থাৎ এই ইংরেজি ভাষা শুধু একটা আরবি ভাষা থেকে এসছে সেটা হচ্ছে বরুণ এই বরুণটা কিন্তু আরবি ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তারপরে আমরা কিন্তু এটা জানছি যে আস্তে আস্তে এরকম যে বিভিন্ন ভাষা থেকে বা দুই তিনটা ভাষা থেকে মৌলগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এবার আবার সংকেতটা বলতে আমরা কি বুঝি একটু দেখে নিই মৌলিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত রূপকে কিন্তু প্রতীক বলা হয় মৌলিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলা হয় অর্থাৎ যার মাধ্যমে মৌলিক পদার্থকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় আর সংক্ষেপটা কি সংক্ষেপটা হচ্ছে অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা এটা জানি যে যৌগিক পথ বা অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলি সংকেত বলি যেমন হাইড্রোজেনের প্রতীক এইস বাট হাইড্রোজেনের সংকেত হচ্ছে এইস টু এখন ব্যাপারটা দেখো যে আমরা সংকেত হিসাবে কোনগুলোকে বা কাউন্ট করতেছি আর সংকেত কোথাও এইস টু হচ্ছে এইস ই হচ্ছে এল আই হচ্ছে বি ই হচ্ছে বি হচ্ছে সি হচ্ছে এন টু ও টু এফ টু এবং এন ই আসলে বিভিন্ন মৌলের সংকেত আসলে বিভিন্ন রকম হওয়ার একটা কারণ আছে আমরা এর মধ্যে মৌলগুলোকে কয়েকটা ডেফিনেশনে ভাগ করতে পারি কিছু আছে ধাতু কিছু আছে অপধাতু আর কিছু আছে অধাতু বা বিশেষ করে গ্যাসীয় মৌল দেখো প্রত্যেকটা গ্যাসীয় মৌলের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমামই এখানে সংকেত হিসাবে দুইটা 
ও পরমাণুকে একসাথে অণু আকারে নিচ্ছি যেমন হাইড্রোজেন এর সংকেত হচ্ছে এইচ টু তার মানে হাইড্রোজেন একটা গ্যাস আমরা এটা খুব ভালোভাবেই জানি এবং এই এই জন্য এর সংকেত হচ্ছে এইচ টু তারপরে হিলিয়াম হিলিয়াম আসলে নিষ্ক্রিয় মৌল তোমরা নিষ্ক্রিয় মৌল সম্পর্কে কয়েকটা ক্লাস পরে খুব ভালোভাবে ডিটেলস জানতে পারবা আমি তোমাদের বলে দেব নিষ্ক্রিয় মৌল ব্যাপারটা কি আসলে নিষ্ক্রিয় মৌল আমাদের পর্যায়সরণী গ্রুপ আঠারোর মৌল হ্যাঁ সেটা তোমরা কয়েকটা ক্লাস পরে জানলে ভালো দেখো এখানে ইল লিথিয়াম লিথিয়াম একটা ধাতু দ্যাটস হয় এর সংকেতে কোনো টু ইউজ করা হয় নাই কারণ এটা কোনো গ্যাসীয় মৌল না এটা আসলে ধাতু বা ধাতু পরমাণু দেখো তারপরে বেরিলিয়াম সেম বি বরুণের সংকেত বি কার্বনের সংকেত সি নাইট্রোজেন একটা অধাতু এবং গ্যাসীয় পদার্থ দ্যাটস হয় এর সংকেত হচ্ছে এন টু অক্সিজেনের সংকেত হচ্ছে ও টু ফ্লোরিনের সংকেত এফ টু এর প্রত্যেকটাই অধাতু এবং নিয়ন আবারও একটা নিষ্ক্রিয় মৌল ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের মৌলিক পদার্থ তার প্রতীক এবং সংকেত এখন বিষয় হচ্ছে যে ভাই পরপর মৌলিক পদগুলো মুখস্থ করব কিভাবে আসলে এটা আমাদের মনে থাকে না আমি তো আমাদের সহজ একটা ট্রিক শিখাই দিচ্ছি যে মৌলিক পদার্থর মনে রাখার একটা পরপর মনে রাখার সংক্ষিপ্ত একটা ছন্দ যেমন দেখো প্রথমে আছে কি হাইড্রোজেন তারপরে হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরুণ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন আচ্ছা এইগুলো মনে রাখার জন্য আমরা একটু যদি ছন্দ আকারে এটা লিখে নিই ছন্দ তাহলে সবার একটু উপকার হবে মনে রাখার জন্য জাস্ট যে এখানে বলবো হাইড্রোজেনকে হাই হিলিয়ামকে বলবো হ্যালো তারপরে লিথিয়ামকে বলবো লিভেন বেরিলিয়ামকে বলবো বেনা বরুণকে আমরা মনে রাখবো বাসি তারপরে কার্বনকে চুরি নাইট্রোজেনকে নিপিস্টিক নট লিপিস্টিক আসলে আমরা এটা নাইট্রোজেনের সাথে মেলানোর জন্য নিপিস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে নিপিস্টিক নিপিস্টিক অক্সিজেন ও ফ্লোরিন ফা আর নিয়ন হচ্ছে ইন অর্থাৎ ফাইন মানে ফিতা অর্থাৎ ফিতা বিক্রি করা বা ফেরিওলা তোমাদের একটা ছন্দ আকারে এই মৌলগুলো মনে করার মানে মনে করানোর একটা ছন্দ লিখে দিল মনে করো আমি সেই ফেরিওলা হ্যাঁ তোমাদের কাছে মৌল বিক্রি করছি এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে হাই হ্যালো তোমাদের সাথে দেখা হলো আমি বললাম হাই হ্যালো লিবেন বেনা বাসি চুরি নিপিস্টিক ও ফাইন মানে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আপনি কি নিবেন হ্যাঁ বেনা বাসি চুরি নিপিস্টিক ও ফাইন অর্থাৎ এইভাবে কিন্তু আমরা পরপর এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলগুলো আমরা মুখস্থ করে রাখতে পারি তো এই ছিল আমাদের আসলে এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলগুলো তার প্রতীক সংকেত এবং মনে রাখার জন্য একটা স্পেশাল সংজ্ঞা হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আমরা পরবর্তী আরও মানে আটটা মৌল আমরা দেখব মোট আঠারোটি মৌল হিসাবে আমরা কাউন্ট করব হ্যাঁ আমরা এবার পরবর্তী মোট আটটা মৌল তারপর টোটাল আঠারোটি মৌলকে আমরা মানে আমাদের মুখস্থ করার সহজ নিয়মটি একটু শিখে নিই এবং এখানে প্রতীক সংকেতটা একটু বলে দিই দেখো আমরা প্রথমেই এগারো নম্বর যে মৌলটা সেটা লিখছি সোডিয়াম এইটা প্রতীক কিন্তু এনে আসলে অনেকের প্রশ্ন উঠতে পারে ভাই সোডিয়াম বা বাংলা স্পেল সোডিয়াম বাট এর প্রতীক কেন এনে প্রতীকটা এনে ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য কারণ আমি বলেছিলাম যে কিছু মূল ল্যাটিন শব্দ বা গ্রিক শব্দ থেকে এসছে সোডিয়াম ঠিক তেমনই ল্যাটিন ভাষার একটা মৌল দেখো এই ল্যাটিন ভাষায় সোডিয়ামকে ন্যাট্রিয়াম বলা হয় এবং এই ন্যাট্রিয়াম বলার কারণেই দেখো প্রথম দুই অক্ষর এন এ প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে আর সোডিয়াম একটা ধাতু এই জন্য সোডিয়ামের সংকেত লিখা হয়েছে অনলি এন এ নট এন এ টু তারপরে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নর্মালি ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে দ্যাটস হয় ম্যাগনেশিয়াম বানানের এম জি থেকে আসলে ওই প্রথম দুই অক্ষর থেকে প্রতীকটা নেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সেম পরবর্তী এ এল থেকে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতি সংকেত হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এ এল টু কিন্তু হবে না কারণ ভাই এই তিনটা হচ্ছে ধাতু তাহলে আমরা দেখতেই পেলাম যে এখানে সোডিয়াম অ্যালো ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এগুলো ধাতু বলে এর সংকেতে টু টু নাই অর্থাৎ এরা এক পরমাণু রূপে প্রকৃতিতে বিরাজ করে তারপরে চলে আসছে সিলিকন অর্ধধাতু বা অপধাতু যেটার প্রতীক এসআই মানে সিলিকন এস আই এল আই সিও এন এখান থেকে এসছে তার মানে এখানে ইংরেজি সরাসরি ইংরেজি শব্দ থেকে চলে আসছে দ্যাটস হয় এর প্রথম দুই অক্ষর থেকে প্রতীকটা নেওয়া হয়েছে তারপরে এস আই এর সংকেতটাও এস আই সুতরাং পরবর্তীতে ফসফরাস ফসফরাস সরাসরি ইংরেজি শব্দ থেকে ফসফরাস এখান থেকে প্রথম এক অক্ষর নেওয়া হয়েছে দ্যাটস হয় ফসফরাসের পি ক্যাপিটাল লেটার ইভেন এর সংকেতটা পি ফোর লেখা হয় আসলে পি ফোর কেন লেখা হয় এটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে যেয়ে বুঝতে পারবো তারপর আমি এক কথায় আনসার দিই যে এখানে ও এই ফসফরাস চারটা পরমাণু একত্রে একটা অনুরূপে বিরাজ করে প্রকৃতিতে এই জন্য এটা পি ফোর হিসাবে সংকেতটা কাউন্ট করা হয় তারপরে পরবর্তী দেখো সালফার 
এটাও সরাসরি ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে দ্যাটস ওয়াই এর প্রতীক হচ্ছে এস ইভেন এইটারও তোমরা দেখো অনেকগুলো সালফার অণু বিশেষ করে আটটা সালফার পরমাণু এখানে একত্র হয়ে একটা অণু তৈরি করে প্রকৃতিতে বিরাজ করে দ্যাটস ওয়াই সালফারের সংকেত হচ্ছে এস এইট পরবর্তীতে চলে আসো ক্লোরিন ক্লোরিন একটা কথা তো তোমরা সবাই জানবা ক্লোরিন সি এল এটা ক্লোরিন সরাসরি ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে দ্যাটস ওয়াই প্রথম দুই অক্ষর থেকে সি এল সিটা ক্যাপিটাল এলটা স্মল লেটার পরবর্তীতে এর সংকেত হয়ে গেছে সি এল টু কারণ এটা একটা গ্যাস আচ্ছা পরবর্তীতে আরগুন আরগুন লাস্ট তোমাদের এই এই লেভেলের লাস্ট মৌল আঠেরো নম্বর মৌলটা এটা কিন্তু একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস সম্পর্কে ছোট্ট করে বলে দিব এই টিউটোরিয়ালের শেষের দিকে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আসলে কী হয় তোমরা মনে রাখবা দেখো এই আরগুন এর প্রতীক কিন্তু এ আর সরাসরি ইংরেজি ভাষা থেকে এসছে এবং সংকেত হচ্ছে এ আর নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইভেন নিষ্ক্রিয় মৌলগুলোর প্রত্যেকটারই আসলে প্রতীক এবং সংকেত এক এই জন্য আমরা প্রতীক যা লিখছি তাই সংক্ষেপ তাই লিখতেছি আচ্ছা দেখো এবার এই মৌলগুলো আমরা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য সুন্দর একটা ছন্দকে মনে রাখতে পারি ছন্দটা সবাই একটু নোট ডাউন করে নিব দেখো প্রথমটা সোডিয়াম অর্থাৎ এন এ থেকে এসছে আমরা বলবো এন এ মানে না ম্যাগনেশিয়ামের মগা অ্যালুমিনিয়ামের আলু না মগা আলু সিলিকনে সিলতে মানে সুলতে আমরা এটা সিলতে বলবো সিলিগনের সাথে মিল করে সিলতে ফসফরাসের পি থেকে পারে না মগা আলু সিলতে পারে তারপরে দেখো সালফার থেকে সব ক্লোরিন থেকে কিলি আর আরগন থেকে বিশেষ করে আর তার মানে কেউ এক কথা মানে মগা সম্পর্কে বলতেছে যে না মগা আলু সিলতে বা সুলতে পারে সব কিলি আর সব ক্লিয়ার তার মানে দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা পরপর মৌলগুলো মনে রাখতে পারবো সোডিয়াম থেকে আরগন বিশেষ করে এক নাম্বার হাইড্রোগুলো মৌলগুলো পরপর মনে রাখার এই সুন্দর ছন্দ করে আমরা খুব সহজেই মৌলগুলো আত্মস্ত করতে পারবো এখন দেখো যে আমরা একটা স্পেশাল কেস বা স্পেশাল টপিক্স যেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো এইটার একটা সুন্দর চার্টটা দেখে নিই যে নিষ্ক্রিয় মৌল কোনগুলো আমাদের প্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয়তা নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো নিষ্ক্রিয়তার কারণ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবো শুধু আজকে জানবো নিষ্ক্রিয় মৌল কোনগুলো দেখো পর্যায় সারণীর গ্রুপ আঠারো গ্রুপ আঠারো আঠারো এর মৌলগুলোকে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয় আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে যেমন প্রথমটা হিলিয়াম আমি বাংলা লিখছি না সরাসরি প্রতীক লিখছি তারপরেরটা নিয়ন তারপরে একটা আর্গন তারপরে একটা ক্রিপ্টন তারপরে একটা জেনন তারপরে একটা রেডন এই তো হয়ে গেল হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন তার মানে এই যে মৌলগুলো এই মৌলগুলোকে অ্যাকচুয়ালি নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয় কারণ কি জানো এই মৌলগুলো আসলে এদের ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে আমরা এই বিষয়টাও নিয়ে কিন্তু পরবর্তী ক্লাসে জানবো দেখো সহজে নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো মনে রাখার একটা ছন্দ আছে দেখো যে আমরা বলতে পারি হে না সরি হে আর এনিতে না হে না আর আর গুণে আর কে আরতে করিম জে এক্স এন মানে জেনন এটাকে যাবে আর আর এন এখানে আমি বলবো যে রম নাই তার মানে আমরা সহজে ছন্দ আকারে মনে রাখতে পারি হে না আর করিম যাবে রম নাই অর্থাৎ এই যে সুন্দর ছন্দ আকারে আমরা নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো খুব সহজেই মনে রাখতে পারি এবং আত্মস্থ করতে পারি আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ছিল তোমাদের ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় আসে যে নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় মৌল এই জন্য আমরা আজকে দেখাই দিলাম যে আসলে নিষ্ক্রিয় মৌল হচ্ছে এইগুলো এবং আমরা প্রিভিয়াস যে আঠারোটি মৌল তোমাদের দেখাইছি এই মৌলগুলোর প্রতি সংকেত সবাই একটু খুব ভালোভাবে মুখস্ত করবা আশা করি মৌল এবং তাদের প্রতি সংকেত এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস সম্পর্কে তোমরা খুব ভালো একটা কনসেপ্ট পেলা আমরা আগামী ক্লাসে আবারও অন্য কোনো একটা বিশেষ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সবাই ভালো থাকবা